Oleme tulnud Tamule järve äärde, kus praegu trand on inimestest tühi, aga varsti on siin tõesti masside viisi suplejaid, päevitajaid ja kindlasti ka väikesed liivekogi küpsetajaid. Ning et seda kõike pildile püüda, oleks vaja sellist kaamerad, mis kõik selle välja kannatab nii vee, nii selle liiva, kui ka ütleme siis kukkumise ja kõik sellise ekstreemse keskkonna. Ja meil ongi siin kaks rikohi uut kompakt kaamerat selleks suveks, VG20 ja VG4. Vaatame siis kõigepealt kaamerid väliselt. Ülepool on mul siis rikoh VG20 ja alla pool on rikoh VG4. Esimese asja nagu torkavad kohe silma need LED tulukesed siin ümber, mis ei ole lihtsalt edevuse pärast, vaid täiesti praktiliselt funksioneeruvad valgustid. Ühel on siis viis tulukest, teisel on kuus tulukest, ehk siis natukene rohkem. Saamoodi hakkab ees silma, et VG4 on veel üks siin ekraan all servas või siin külje peal. Ja selle ekraani puhul on niiku vahva see, et see näitab meile kello aega loomulikult. Samamoodi näitab ta meile vajadusel ka kõrgust perepinnast ja õhurõhku. Ekraani erinevus on ka, et VG20 on 27 tolli ja 230 000 pikslit. Ja VG4 on siis kolmetolline ekraan ja 460 000 pikslit, et siis natukene parem ekraan. Nuppud on neil peaga samasugused. Üks suur erinevus nendel on veel ka see, et VG20 on kaks luuki. Ühe all on siis USB pesa ja HDMI väljund ning teise all siis akukamber ja mälukaardi pesa. Samas kui VG4 on ainult üks luuk ja selle all on kõik ühendused koos. Nii ühendused kui ka siis aku ja mälukaard, mis siis annab tale ka tegelikult suurema veekindluse kui on VG20. Järgmiseks räägime lähemalt nende kaamerate vee ja keskkonna tingimustest, sest mõlemad kaamerad on nii tegelikult kukkumis ja ka veekindlad. Rikko VG20 on siis veekindel kuni 10 meetri sügavusele ja saamoodi on ta põrutuskindel kuni pooleteist meetri kõrguselt, ehk siis ta võib kukkuda maha ja vee alla võib seda ka uputada ja ta täiesti töötab ja toimib edasi. VG4 on nüüd natukene vastupidavam, ehk siis tema võib uputada kuni 14 meetri sügavusele ja kukutada võib teda kuni 2 meetri kõrguselt. See siis ongi see, et nad on veekindlad ja põrutuskindlad, ega nende numbritega olulist vahet ju ei olegi. Selle koha pealt nad on mõlemad tugevad ja tõsised kaamerad. Kolmandaks ja loomulikult kõige tähtsamaks omaduseks on pildi kvaliteet. Pildi kvaliteedi looba ka objektiiv ja sensor. VG20 on objektiivi omadusteks siis näiteks kõige laiemas otsas on ta 28 mm ja tema ava on kolm pool. VG4 on tema kõige laiem nurk on 25 mm ja ava on lausa 2. See aga tähendab seda, et saab paremaid pilte teha näiteks kas või hämaras. Sensori poole pealt on erinevus ka. VG20 on 14 megapikseline CCD sensor ja VG4 on 16 megapikseline taustavalgusega CMOSP sensor, mis jällegist tähendab seda, et selle VG4 ka saab natukene paremaid pilte teha ja eriti just jällegist halbades valguste ingimustes. Kui me nüüd võrdleme need kahte pilti, millest üks on tehtud Rikoh VG20 ja teine Rikoh VG4, siis me näemegi erinevust. Rikoh VG4 tehtud pilt on esiteks, meil on pildil rohkem mahtunud, kuna tegemist on natuke laiem objektiiviga. Teiseks on pilt heledame selgem, sellepärast, et ava on lahtisem. Ja kolmandaks on pildi dünaamili ulatus ka parem, sest meil on tegemist taustavalgusega CMOS sensoriga. Need pildid olid tehtud hämaras. Kui me aga nüüd mõlemad kaamerad kasutame päikselise ilmaga, siis me näeme, et piltide vaha ei ole üldse nii suur. Sellised on siis rikkuhi VG20 ja VG4. VG20 on natuke soodsa minnaga, kui on VG4. Aga seda sellepärast, et VG4 on lihtsalt natuke rohkem omadusi. Tal on see eesmine ekraan, mis me näitab kõrgust merepinnast näiteks kella aega. Samadi ta on varustatud GPS-iga. Ta on natuke veekindlab ja natuke põrutuskindlab. Ja ka ütleme siis, noh, objektiiv on natuke parem ja sensor on ka, aga see tuleb siis välja hämaras piilisedas eriti. VG20 sellegi poolest on ta soodsam küll, aga ta on saamoodi veekindel, saamoodi põrutuskindel. Nii et igati selline ranna ja seikluskaamera. 